குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஆனந்த குமாரசாமியினுடைய டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு ப்ரோஸ் பீஸ் என்று கருதப்படக்கூடிய இண்டியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் அதில் கொஞ்சம் கஷ்டமானது என்று கருதப்படக்கூடிய ஒன்று டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா ஆக்சுவலாக இது நிறைய அட்டானமஸ் காலேஜஸ்லேருந்து டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேருந்து நிறைய இடத்துல இது பாடமாக வைக்கப்படுகிறது இது ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இது புரியலை டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாவுக்கு நான் ஒரு நோட்ஸே போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இதை ஆரம்ப காலத்தில் இதை படிக்கும்போது எனக்கு புரியாத ஒன்றாக இருந்தது டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா இதோ ஒரு மேலெழுந்த வாரியாக தான் புரிஞ்சுருக்கோம் ஒரு சரியாக புரியாதது இதுக்கு இது வந்து டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா தி டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா தி தி டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா இது ஆனந்த குமாரசாமி எழுதின ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ தி டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா அதனால் அந்த புக்குக்கு பேரே த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவானு பேர் த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஹோல் புக் இட் இஸ் அண்ட் எஸ்ஏ அது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா இருக்கிறதுனால அந்த புக்குக்கே த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவானு பேர் நானும் ஒரு நிறைய தடவை படித்து படித்து ஒன்றும் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல ஒரு அவுட்லைனாக தான் புரிஞ்சிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூரில் ஒரு லாயர் அவர் பேர் டி என் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு பேர் யூடியூப்பில் இப்போ அவர் இறந்துட்டாங்க சமீபத்தில் நீங்கள் டி என் ராமச்சந்திரன் சேக்கிழார் அடிப்பொடி அப்படின்னு அவர் தனக்கு தன்னுடைய பேரை வச்சுக்கிட்டார் சேக்கிழார் அடிப்பொடி டி என் ராமச்சந்திரன் டிஎன்ஆர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னாவே அவருடைய ஒரு சில வீடியோஸ் வரும் அதை பார்த்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளோ டெப்த்து டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் அவருக்கு இருக்குது இந்த சைவ சித்தாந்தத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் A great scholar. How scholar na, in the madriyana or scholar na, nama paakkuvay mudiyad. Appadi putta or scholar. Actually, avar vandhu pathik na, or B.com B.L. Anna, Tamil le ilakkiyatil ayyo, English literature le ayyo, avar adichika aalaykada, Tamil naat la. Appadi putta or periya scholar. Nienga, Milton nudaya, Milton avar ukk sollum bodhe, Milton maa muni, apadhi thang sollu var. Milton maa muni, apadhi nudaya sollu var. பேரடைஸ் லாஸ்டில் பதினோரு புக்கும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் நைன் சிலபஸில் வைப்பாங்க சில இடங்களில் புக் ஒன்று வைப்பாங்க சில இடங்களில் ரெண்டு அல்லது நாலு அவ்வளோதான் ஒன் டூ ஃபோர் நைன் இதை தவிர வேறு எதில் எதுவுமே பாடமாக வைக்க மாட்டாங்க இந்த நாலு தான் அதனால் எவ்வளோ பெரிய ப்ரொஃபஸரை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அவருக்கு எதாவது ஒரு புக்கு படிச்சுருப்பார் அல்லது ரெண்டு புக் படிச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இவருக்கு அந்த பதினோரு புக்குமே நல்ல தெரியும் எ கிரேட் ஸ்காலர் சைவ சித்தாந்தத்தில் ஒரு மிக ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு அத்தாரிட்டி அவருக்கு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் அவரை கூப்பிட்டு டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்தாங்க முது முனைவர் டீலிட் டீலிட் என்ற பட்டம் அவர் ஒன்றும் யார் எதுக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணதில்லை அந்த மாதிரி ஒரு டீலிட் பட்டம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஸ்காலர் ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் கொஞ்சம் பெருமையாக அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்தார்னு சொல்லிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்டெல்லாம் கிடையாது நான் போனால் எனக்காக அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் என் கூட செலவழிப்பார் அவர்கிட்ட போனால் வாயை மூடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கணும் ஏன்னா அவர் சொல்கிறது தான் நம்ம கேட்க முடியும் நம்மளால் எதையுமே பதில் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட அவர் பேசும்போது சிதறதை பொறுக்கிட்டு வர்ற ஆளுங்க நாங்களாம் அப்படி தான் அவர் பேசும்போது வாய மூடிட்டு இருக்கணும் அவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அது கீழே சிந்துறதை நம்ம பொறுக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்காலர் இந்த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாவுக்கு எனக்கு சரியாக புரியலை நான் அவர்கிட்ட தான் போய் கேட்டேன் கொஞ்சம் கூட ஹெசிடேட் பண்ணாமல் நீ வா அப்படின்னு சொல்லி என்னை உக்கார வச்சு மூணு நாள் இதை நடத்தினார் மூணு நாள் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இதை இதை பற்றிலையே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு என்ன சொன்னார் இது நிறைய இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் கொஞ்சோண்டு தான் நீ தெரிஞ்சுக்கிற ஆனால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மிகப்பெரிய விஷயத்த இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாவை நான் ரெண்டு பார்ட்டாக போடுறதாக பிளான் பண்ணியிருக்கேன் 
இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் செகண்ட் பார்ட்டும் நான் போட்டுருவேன் இந்த எஸ்ஏயை ஆனந்த குமாரசாமி ஒரு மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவாசகத்தை படிக்கும்போது அப்படியே உள்ளத்தை உருக்குமா சிறுவாசகத்திற்கு நீங்கள் உருகல் என்ன வேறு எதுக்குமே நீங்கள் உருக மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகத்திலிருந்து ஒரு கொட்டேஷனை எடுத்து அதிலிருந்து இந்த எஸ்ஐயை ஆரம்பிக்கிறாரு இது திருவாசகத்தில் திருச்சாழல் திருச்சாழல் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் இது வருது ஸோ திருவாசகத்துக்குள்ள திருச்சாழல் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் அந்த சாப்டரில் தான் இந்த கொட்டேஷன் வருது இதில் மாணிக்க வாசகர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த தில்லை தில்லை அப்படின்னாவே சிதம்பரம்னு அர்த்தம் அந்த சிதம்பரத்தில் நம்முடைய சிவன் ஆடுகிற டான்ஸை பற்றி இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறாரு இதில் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா சிவாவுனுடைய டான்ஸ் வந்து ஒரு மிஸ்டிக் டான்ஸ் இட்ஸ் நாட் இது ஒரு ஒரு புதிர் ஒரு மிஸ்டிக்கான டான்ஸ் இது இது மற்ற டான்ஸஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறுபட்டது இந்த டான்ஸ் ஒரு யூனிக் டான்ஸ் இட் இஸ் நாட் லைக் த டான்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் நம்ம எத்தனையோ டான்ஸஸ் இந்த வேர்ல்டில் பார்க்குறோம் அந்த என்டையராக அந்த அவ்வளவு டான்ஸஸ்லேருந்தும் தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு யூனிக்கான டான்ஸ் இது என்று அந்த கொட்டேஷனில் இதுதான் அந்த கொட்டேஷனில் சொல்லப்படாது சொல்லப்படுறது அதாவது சிவாவனுடைய டான்ஸ் ஒரு மிஸ்டிக் டான்ஸ் இந்த டான்ஸ் மற்ற எல்லா டான்ஸ்லேருந்தும் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இந்த டான்ஸ் ஒரு யூனிக்கான டான்ஸ் இதுதான் திருச்சாழல் என்கின்ற சாப்டரில் திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறாரு இதை இந்த கொட்டேஷனை வச்சு தான் டான்ஸ் ஆஃப் சிவாவை ஆரம்பிக்கிறார் லார்ட் சிவா சிவாவுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது ஆனால் எவ்வளவு பேர் இருந்துச்சுனா பெயர் நிறைய பேர் இருக்கு இல்லையா ஆனால் நட்ராஜர் என்ற பேர் தான் இருக்கிறதுலையே அந்த பெயர்லேயே ரொம்ப ஒரு கிரேட்டஸ்ட் நேம் இந்த நட்ராஜர் அப்படின்னு சொன்னாவே லார்ட் ஆஃப் டான்ஸஸ்னு பேர் அல்லது கிங் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் நட்ராஜா அப்படின்னா லார்ட் ஆஃப் டான்ஸஸ் அல்லது கிங் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ்னு பேர் இந்த இடத்துல ஆக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் நம்ம சினிமாவில் வரக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் மாதிரி இல்லை இந்த இடத்துல ஆக்டர் என்பதற்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்குது இதில் லார்ட் சிவா தான் ஹீ இஸ் தி என்ஆக்டர் ஆஃப் த டான்ஸ் அதன் மூலமாக ஒரு டான்ஸை என்ஆக்ட் பண்ணுறார் ஒரு டான்ஸை என்ஆக்ட் பண்ணுறார் நடித்து காட்டுகிறார் ஒரு நாட ஒரு நாட்டியத்தை நடித்து காட்டுகிறார் அந்த நாட்டியத்தின் மூலமாக ஃபைவ் ஃபோல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐந்து வகையான செயல்பாடுகளை அவர் விளக்குறார் இந்த நாட் இந்த டான்ஸ் மூலமாக விளக்குறார் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுதான் ஃபைவ் ஃபோல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் அப்படின்னா ஆக்கல்னு அர்த்தம் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா அழித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா ஒடுக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம் கன்சீல்மெண்ட் என்றால் மறைத்தல் என்ற அர்த்தம் அடுத்தது கிராண்டிங் ஆஃப் கிரேஸ் அப்படின்னா அருளல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆக்கல் அழித்தல் ஒடுக்கல் மறைத்தல் அருளல் என்று அந்த அஞ்சு ஆக்டிவிட்டீஸ் இதுதான் கடவுளுடைய செயல்கள் இந்த கடவுளுடைய செயல்பாடுகளாகி இந்த ஐந்து செயல்களையும் ஒரு தன்னுடைய டான்ஸ் மூலமாக எனாக்ட் பண்ணி நடித்து காட்டுகிறார் லார்ட் சிவா என்று இதில் சொல்கிறார் இதில் இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அவர் டான்ஸ் ஆடுற அவர் தியேட்டர் இப்போ ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆடுறாருனாக்கா ஒரு மேடை வேணும்ல இல்லையா ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கணும் ஒரு மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அங்கே தான் ஆடுவாங்க இப்போ இந்த காட் லார்ட் சிவா டான்ஸ் ஆடுறார் அவருடைய தியேட்டர் எது அப்படின்னா த வெல் ஆர்டர்டு யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆர்டர்டு யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் தான் இவருடைய தியேட்டர் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாமே ஒரு ரூலுக்கு கட்பட்டு ஒரு ஒழுங்குக்கு கட்டுப்பட்டு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அனைத்துமே 
அந்த ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட அந்த ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் லார்ட் சிவா எனாக்ட் பண்ணுகின்றார் இந்த ஐந்து செயல்களையும் எனாக்ட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணி டான்ஸ் மூலமாக வெளிப்படுத்துகின்ற அதற்கான தியேட்டர் இந்த வெல் ஆர்டர்ட் யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸை மேக்ரோ காசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்ரோ காஸ் காசம் மேக்ரோ அப்படின்னா பெரிய அப்படின்னு அர்த்தம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா நுண்ணியல் பொருளாதாரம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா பேரியல் பொருளாதாரம் ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ் என்பது மேக்ரோ காசம் காசம் அப்படின்னா காஸ்மாஸ் காஸ்மாஸ்னா உலகம்னு அர்த்தம் மேக்ரோ என்னால் பெரிய இந்த பெரிய காஸ்மாஸ் அதுதான் இந்த யூனிவர்ஸ் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஹியூமன் சோல் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் மைக்ரோ காசம்னு பேர் ஸோ ஹியூமன் சோல் மைக்ரோ காசம் இந்த யூனிவர்ஸ் வெல் ஆர்டர்ட் யூனிவர்ஸ் என்பது மேக்ரோ காசம் இந்த ஷிவாவுனுடைய டான்ஸ் எதுக்காக ஆடுறாரு அப்படின்னா அவர் என்ன பொழுது பொழுது டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்ளிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேன்கைண்ட் மனித இனத்தினுடைய மேம்பாட்டுக்காக மனிதர்களினுடைய மேம்பாடு மேம்பாடுனா பொருளாதார மேம்பாடு கிடையாது அவர்களுடைய உள்ள உள்ள செழிப்பிற்காக அவர் ஆடுறார் அதனால் அவருடைய டான்ஸினுடைய ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு அசைவு அந்த ஒவ்வொரு அசைவும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்னா அந்த டான்ஸே வந்து அப்ளிஃப்ட் அப்ளிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேன்கைண்டுக்காக ஆடுறது இதில் இவர் டான்ஸ் ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் இவர் தான் ஆக்டர் இவர் தான் ஆடியன்ஸ் இதில் இவர் தான் ஆக்டர் அட் த சேம் டைம் இவர் தான் ஆடியன்ஸ் இவரே ஆக்டராகவும் இருந்து இவரே ஆடியன்ஸாகவும் இருந்து இவர் இந்த டான்ஸை என்ஆக்ட் பண்ணுறார் இந்த சிவா வந்து நம்ம முதலே சொன்னோம் அப்ளிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேன்கைண்டுன்னு சொன்னோம் இந்த இடத்துல இவருடைய டான்ஸ் வந்து சோல் நம்முடைய மனித ஆன்மாவை பாவங்களிலிருந்து மீட்கின்ற வேலையை செய்வது இந்த டான்ஸ் ஷி ஷிவா டான்ஸஸ் ஃபார் த ரிடம்ஷன் ஆஃப் சோல்ஸ் ரிடம்ஷன் அப்படின்னா மீட்கிறதுன்னு அர்த்தம் பாவத்தில் நாம் விழுந்திருக்கோம் அந்த பாவத்தில் விழுந்த இந்த உயிரை இந்த ஆன்மாக்களை மீட்டெடுக்கின்ற வேலையை இந்த சிவாவினுடைய இந்த டான்ஸ் செய்யுது இப்போது ஒரு மீட்டு எடுக்கின்ற வேலையை இது செய்கிறார் அதனால் இவர் ஒரு ஆக்டர் அட் த சேம் டைம் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இவர் ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்குள்ளேயும் கடவுள் குடியிருக்கிறார் இப்போ பாருங்களேன் ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் மீட்டெடுக்கிற வேலையை இவருடைய டான்ஸ் செய்து அதனால் ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்குள்ளேயும் இவர் தான் குடியிருக்கார் அப்போது ஒரு ஆன்மாவுக்குள்ளே இவர் தான் குடியிருக்கார் அந்த ஆன்மாவை மீட்டெடுக்கிற வேலையும் இவர் தான் செய்கிறார் அதனால தான் இவரை வந்து ஆக்டர்னு சொல்கிறோம் ஆடியன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆன்மாவை பாவங்களிலிருந்து மீட்டெடுக்கின்ற வேலையை செய்கின்றதுனால் இவர் ஆக்டர் ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்குள்ளும் இவர் வாழ்கிறார் நம்முடைய உள்ளத்துக்குள் கடவுள் வாழ்கிறார் ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்குள்ளும் கடவுள் வாழ்கிறார் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது ஹீ இஸ் தி ஆடியன்ஸ் அதனால தான் இவர் ஆக்டர் அண்ட் ஆடியன்ஸ் ரெண்டுமே இவர் தான் இப்போது ஒரு நாடகம் நடக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு தெருவில் அல்லது ஒரு நாடகம் நடக்குது அப்போ அந்த நாடகம் நடக்கும்போது எல்லோரும் போய் அந்த நாடகத்தை பார்க்குறோம் அந்த நாடகத்தை பார்த்து முடித்த உடனே என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க அந்த நாடகத்தை நடித்தவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவரும் போயிடுவார் ஆனால் சிவாவுனுடைய டான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டான்ஸுக்கு எண்டே இல்லை ஒரு ஸ்டேஜில் ஆடுறவனுடைய டான்ஸுக்கு தெர் இஸ் அன் எண்டு வேணா ஒரு ரெக்கார்டுக்காக வேணா கண்டினியூஸாக ரெண்டு நாள் ஆடுறேன் மூணு நாள் ஆடுறேன் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நாலு நாள் ஆடலாம் பத்து நாள் ஆடலாம் பட் தெர் இஸ் அன் எண்ட் ஆனால் த டான்ஸ் ஆஃப் சிவாவுக்கு இவருடைய டான்ஸுக்கு தெர் இஸ் நோ எண்ட் இந்த காஸ்மஸுக்கு ஒரு எண்ட் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த டான்ஸுக்கு எண்டே இல்லை இந்த உலகத்திற்கு ஒரு முடிவு கூட வரலாம் ஆனால் இந்த உலகம் அழிந்தாலும் த ஹோல் காஸ்மஸ் 
அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த எர்த்து பூமி வேணால் அழிஞ்சு போகும் ஆனால் மற்ற கிரகங்களெல்லாம் இருக்குல்ல அதனால தான் சொன்னால் இட் இஸ் த யூனிவர்ஸ்ன்னு சொன்னார் ஸோ இதில் இந்த காஸ்மஸ் வேணால் முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இந்த டான்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்னாக்க அப்படி சினிமாவிலலாம் சிவன் டான்ஸ் ஆடுறாரு அந்த மாதிரி இல்லை இந்த யூனிவர்ஸினுடைய இயக்கம்னு அர்த்தம் இந்த உலகத்தினுடைய இயக்கம் அதுதான் டான்ஸ் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுதான் அதனுடைய சப்டில் ஃபார்மில் இந்த டான்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் மனிதர்கள் ஆடுகின்ற டான்ஸுக்கும் சிவாவினுடைய டான்ஸுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ரெண்டு ரெண்டு டான்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எல்லா டான்ஸுக்கும் ஒரு எண்டு இருக்குது ஆனால் டான்ஸ் ஆஃப் சிவாவுக்கு எண்டே கிடையாது அது இந்த காஸ்மஸ் காஸ்மஸே அழிஞ்சு போயிடலாம் காஸ்மஸ் அழிஞ்சு போனால் கூட ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபார்மில் இந்த டான்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இந் இந்த இதில் குமாரசாமி சிவா வந்து எத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டான்ஸ்னு சொல்லலை எத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்னு தன்னுடைய அவருடைய ஒர்ஷிப்பர்ஸ் சிவனை வழிபடுபவர்களுக்கு சிவன் எலி ஒரு வேறு ஒன்று இருக்குது டான்ஸ் எத்தனையோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டான்ஸ் சிவன் ஆடுறார் அது என்னென்ன டான்ஸ்னு சொல்லலை ஆனால் எல்லா டான்ஸுக்கும் ஒரு மூலம் ஒரு வேறு ஒன்று இருக்குது அந்த டான்ஸ் அந்த ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டான்ஸ் சிவாவினுடைய எல்லா டான்ஸுக்கும் அந்த பேசிக் அந்த ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் அதைத்தான் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா த ப்ரைமல் ரெத்மிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் த ப்ரைமல் ரெத்மிக் எனர்ஜி ரெத்தன் அப்படின்னாவே ஒரு ஒரு ஒழுங்கான எனர்ஜி ஆற்றல் த ப்ரைமல் ரெத்மிக் எனர்ஜியில் இது வெளிப்படுகிறது இந்த ப்ரைமல் ரெத்மிக் எனர்ஜியை தான் உமா பார்வதி அல்லது சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ உமா ப பார்வதி அல்லது சக்தி சக்தி அப்படிங்கிறது தான் எனர்ஜி இதுதான் ப்ரைமல் ரித்திமிக் எனர்ஜின்னு பேர் இந்த ப்ரைமல் ரித்திமிக் எனர்ஜிக்கு தான் உமா பார்வதி அல்லது சக்தின்னு பேர் இந்த சக்தி இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இயங்காது எதுவும் இயங்காது எதுவும் சிறப்படையாது இந்த எனர்ஜி சிவாவுனுடைய அருளினால் உருவாகிறது இது வந்து சக்தி இது வந்து சிவன் கொடுக்கறது தான் சிவனினால் வழங்கப்படுகின்ற இந்த ப்ரைமல் ரித்மிக் எனர்ஜிக்கு உமா பார்வதி அல்லது சக்தின்னு பேர் ஸோ இந்த சக்தி இல்லைன்னா உலகத்தில் எதுவுமே செழிப்படையாது இந்த சக்தியை கொடுக்கிறவர் லார்ட் சிவா ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவன் அல்லது சக்தி இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்செப்பரபிள் அது வந்து பிரிக்க முடியாது சிவனையும் சக்தியும் நீங்கள் பிரிக்க முடியாது இதில் சக்தியினுடைய சக்தியினுடைய சக்தி எப்படி வெளிப்படும்னா இயக்கத்தில் டைனமிக் டைனமிக்னா இயக்கம் அர்த்தம் ஒரு இயக்கமாக வெளிப்படுவது சக்தி ஆனால் சிவா வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் என்றால் நிலைத்தன்மை அப்படின்னு அர்த்தம் சிவா நிலைத்தன்மை உடையவர் சக்தி இயக்கத்தன்மை உடையவர் இந்த ரெண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிரிக்க முடியாது ரெண்டும் தேவை இயக்கத்தன்மையும் தேவை ஸ்டாட்டிக் நிலைத்தன்மையும் தேவை இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒன்று இந்த இரண்டும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக்க முடியாது இப்போ சிவா தன்னுடைய செயல்களை சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன்னா சக்தி தான் டைனமிக் அதனால் சிவா ஹி கன்வேஸ் ஹிஸ் ஆக்ட்ஸ் த்ரூ சக்தி இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சன் சூரியன் இருக்குது சூரியன் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கும் அது ஸ்டாட்டிக் சூரியன் வந்து ஒரே இடத்துல தான் நிற்கும் இந்த உலகம் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது சூரியனை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது சூரியன் அங்கே தான் இருக்குது அப்போது சிவாங்கிறது சக் சன் அதனுடைய ரேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதனுடைய ஒளி கதிர்கள் அதுதான் சக்தி இந்த ஒழிக்கதிர்கள் பூமிக்கு வரும்போது இந்த பூமி செழிப்படைய வேண்டும் என்றால் அதுக்கு சக்தி தேவை ஆனால் அதே சக்தி தேவை அது தான் சக்தி சிவாங்கிறது சன் த ரேஸ் வந்து சக்தி இதை வந்து லூசியன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு அவருடைய ஒரு லிட்டர் ஒரு இலக்கிய ஒர்க்கில் ஈராஸ் என்ற ஒரு கேரக்டர் வருது அந்த ஈராஸ் என்ற கேரக்டர் மாதிரி தான் சிவா 
ஈராஸ் அப்படின்னா லவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் ஈர மண்ணில் சிவா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கேலண்டரில் இதிலெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இதுதான் சிவான்னு நினச்சிக்க கூடாது சிவாங்கிறது இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் லவ் எப்படி ஈராஸ் என்பது லவ்வை குறிக்கிறது அது மாதிரி சிவா என்பது இஸ் அன் எம்படிமெண்ட் ஆஃப் லவ் எம்படிமெண்ட் ஆஃப் லவ் இது இட் இஸ் லவ் தட் பி கெட்ஸ் லவ் சஸ்டைன்ஸ் லவ் அண்ட் அப்சார்ப்ஸ் லவ் அன்பு அன்பினை கொடுக்கும் அன்பு அன்பினை ஆதரிக்கும் அன்பு அன்பினை எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கும் அன்பே கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் ஸோ இட் இஸ் லவ் தட் பிகெட்ஸ் லவ் இட் சஸ்டைன்ஸ் லவ் இட் அப்சார்ப்ஸ் லவ் இதில் த ப்யூரிட்டி ஆஃப் லவ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த அன்பினுடைய தூய்மை இதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணவே முடியாது ஒரு தூய்மையான அன்பு இது நீங்கள் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க யூ கேன் நாட் டிஸ்கிரைப் இட் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த தூய்மையான அன்பை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் வார்த்தைகளினால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அப்போ வார்த்தைகளினால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாத இந்த லவ் இந்த பியூர் லவ்வை ஒரு டான்ஸ் மூலமாக ஷிவா எக்ஸ்ப்ரெஸ் வெளிப்படுத்துகிறார் அவ்வளோதான் இதுதான் டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா ஸோ டான்ஸுங்கிறதான் இட் இஸ் இன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் லவ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடும்போது எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பான் அதான் உள்ளத்துலேருந்து மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு சினிமாவை கூட வச்சிங்களேன் ஒரு சினிமாவில் பாருங்கள் ஒரு டான்ஸ் சீன் வருது அப்படின்னாக்கா அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகி ரொம்ப ஒரு முகத்தில் மகிழ்ச்சியோடு டான்ஸ் ஆடுவாங்க நீங்கள் டான்ஸ் ஆடினா மகிழ்ச்சி வந்துடும் ஏன்னா மகிழ்ச்சி இருக்குங்கும் போது மட்டும்தான் டான்ஸ் ஆட முடியும் நீங்கள் துன்பமாக இருக்கும்போது உங்களால் டான்ஸ் ஆடவே முடியாது அதனால தான் கடவுள் வந்து தன்னுடைய லவ் லவ்வை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டான்ஸை பயன்படுத்துகிறார் இதில் இந்த டான்ஸ் என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாமே படைப்பதற்கு முன்பாகவே டான்ஸ் இருந்திருக்கு டான்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா லவ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் ஈராஸ் ஈராஸ் தான் அப்போ டான்ஸும் இந்த டான்ஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா படைப்புகளுக்கு முன்பாகவே டான்ஸிங் இருந்திருக்கு டான்ஸிங் இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் டான்ஸுங்கிறது இன்ஸ் அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் லவ் தானே அப்போ லவ் இருந்திருக்கு இந்த லவ்வை வெளிக்கொணர்ந்தது ஈராஸ் என்ற ஒரு பழமையான கேரக்டர் இந்த ப்ரிமிவல் டான்ஸ் இந்த பழமையான டான்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதுதான் இது கோரல் டான்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டன்ட் இந்த பிளானட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் ஸ்டார்ஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நட்சத்திர கூட்டங்கள் பிளானட்ஸ் கிரகங்கள் ஃபிக்ஸட் ஸ்டார்ஸ் ஒரே இடத்தில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைந்திருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆர்டரில் ஒரு ஒழுங்கில் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாம் இதுதான் மிக பழமையான டான்ஸ் இது இட் டஸ் நாட் மீன் தட் இட் வாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ டான்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரான்டிக்கலி வித் இன்ஸ்டாக்சிகேட்டட் எனர்ஜி இது வந்து நீங்கள் உடனே இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த இன்டாக்சிகேட்டட் எனர்ஜி இந்த தண்ணி அடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு வெறித்தனம் தண்ணி அடித்தவங்க மாதிரி ஒரு வெறித்தனமாக பார்த்தீங்கன்னா முரட்டுத்தனமாக ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்கள்ல அது மாதிரி இப்போ சில சமயங்களில் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சிவன் வந்து அப்படி முரட்டுத்தனமாக ஆடுற மாதிரிலாம் காமிச்சிட்டு இருப்பான் அது மாதிரி ஆடுறது இல்லை இது இது இந்த எ கிரேட் ரெக்கரிங் தீம் இன் ரிலிஜன் ஆர் ஆர்ட் ஆர் எனி கிரேட் சிம்பிள் பிகம்ஸ் ஐடல் வர்ஷ் இப்போது கொஞ்சம் விஷயத்துக்கு வர்றார் எல்லா ரிலீஜியனையும் சரி அல்லது எல்லா கலைகளிலும் கலைகளிலும் திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய ஒன்று ஒரு ஐடல் வர்ஷி ஐடல் அப்படின்னா ஒரு உருவ வழிபாடு ஒரு கலையில் கூட எந்த ஒரு ஆற்றலையும் இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு ரிலீஜியனாக இருக்கட்டும் ஐடல் வர்ஷிங்கிறது திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய ஐடல் வர்ஷி அப்படின்னா உருவ வழிபாடு சிலை வழிபாடு ஸோ சிலை வழிபாடு என்பது எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் இது அதாவது இது என்னென்ன ஒரு சிம்பல் மூலமாக ஒரு ஒரு சிவலிங்கம் இந்த லிங்கத்தின் மூலமாக ஒரு பர்டிகுலர் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மீன் பண்ணுது அவ்வளோதான் அது ஒரு சிம்பல் இது ஒரு அடையாளம் 
ஒரு விநாயகர் அப்படிங்கிறது ஒரு அடையாளம் யானை மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு அடையாளம் முருகன்ங்கிறது ஒரு அடையாளம் இந்த ஒரு அடையாளத்தின் மூலமாக ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தியை சொல்கிறது அவ்வளோதான் அதுதான் உருவ வழிபாடு ஆனால் காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் திங்கை சொல்கிறது அதுதான் இந்த உருவ வழிபாடுங்கிறது ஆனால் இந்த அந்த பர்டிகுலர் திங் அந்த உருவ வழிபாடு வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த குறிப்பிட்ட ஒன்று தாண்டி இது இட் கன்வெய்ட் மோர் மீனிங்ஸ் பல அர்த்தங்களை இது கொடுக்குது காலப்போக்கில் இப்போ த ஆரிஜின் ஆஃப் சிவா ஸ்டாண்ட் இந்த சிவாவினுடைய இந்த நாடகத்தின் இந்த நாட்டியத்தின் தொடக்கம் பார்த்திங்கன்னா தொடக்கத்தில் கடவுளினுடைய ஆக்டிவிட்டியை குறிக்குது அவ்வளோதான் கடவுளினுடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன இந்த அஞ்சு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோமா இல்லையா ஆக்கள் அழித்தல் ஒடுக்கல் மறைத்தல் என்று அந்த அஞ்சு ஆக்டிவிட்டி இதுதான் ஆரம்பத்தில் சிவாவினுடைய டான்ஸு மீன் பண்ணது அது மாதிரி உருவ வழிபாடு என்பது தொடக்கத்தில் அவ்வளோதான் ஒரு ஒன்றை மீன் பண்ணோம் காலப்போக்கில் இட் மீன்ஸ் மெனி திங்ஸ் அது மாதிரி தி ஆரிஜின் ஆஃப் சிவாஸ் டான்ஸ் சிவா நாட சிவனுடைய இந்த நாட நடனத்தின் தொடக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் காடை தான் மீன் பண்ணுச்சு ஆனால் lack of origin of an act does not prevent it from becoming great and insignificant lack of origin origin na thotram illa ipo shiva eppa dance aada aarambichaaru adanude origin enna thotram enna theriyadu adha sonna inda cosmos e alinjaalum shiva avude dance irundikitte irukum அப்போ இது எப்போ ஆட ஆரம்பித்தார் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டு இரநூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகன்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ அதுதான் இதற்கு இந்த ஆக்ட் இந்த நாட்டியத்திற்கு ஆரிஜின் கிடையாது ஸோ ஆரிஜின் கிடையாதுங்கிறதுனால இதனுடைய கிரேட்னஸ் இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ட் இதனுடைய முக்கியத்துவம் இதனுடைய கிரேட்னஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இப்போது ஒரு கலை அல்லது ரிலீஜியன் இது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரிலீஜியன் அப்படின்னா மக்கள் அதை பின்பற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் பின்பற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள போய் நீ ஏன் இதை பின்பற்றினேன்னு கேட்க முடியாது அவங்க பின்பற்றுவாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ஏன் இந்த இந்த காரியத்தை செய்கிறீங்க தெரியலிங்க இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஆனால் அது அப்போ ரிலீஜியன் இட் க்ரோஸ் நேச்சுரலி அதே மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டும் அப்படி தான் ஒரு கலை ஏங்க இப்படி ஆடுறோம் ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஏன் இப்படி தான் நீங்கள் கையை ஆட்டணும் காலை ஆட்டணும் இப்படி ஆட்டினா என்ன அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இப்படி தான் ஆடணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ரூல் வச்சுருப்பாங்க அது நேச்சுரலாக அது பாட்டு இருக்கும் சிவாவுனுடைய டான்ஸில் நிறைய டான்ஸஸ் இருக்குது ஆனால் குமாரசாமி இந்த எஸ்ஐயில் மூணு டான்ஸஸ் பற்றி தான் சொல்கிறார் இந்த மூணு டான்ஸ்லேயும் ஒரு டான்ஸ் வந்து அதுதான் இந்த எஸ்ஐனுடைய முக்கியமான இன்டர்பிரிட்டேஷன் மொத்தம் மூணு டான்ஸை பற்றி சொல்கிறாரு அதில் ஒரு எஸ் ஒரு டான்ஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் இந்த எஸ்ஐ முழுவதும் சொல்கிறார் முதல்ல எந்தெந்த மூணு டான்ஸ் ஒன்று த ஈவினிங் டான்ஸ் ஆர் த ட்விலைட் டான்ஸ் த ஈவினிங் அப்படின்னாவே தெரியும் மாலை நேரம் ஒரு அஞ்சரை ஆறு ஆறே கால் ட்விலைட் அப்படின்னா பகல் போய் இரவு வருகின்ற நேரத்திற்கு ட்விலைட்னு பேர் மாலை மயங்குகின்ற அந்த நேரம் அந்த நேரத்தில் ஆடுகின்ற ஒரு டான்ஸ் அதுக்கு தான் ஈவினிங் டான்ஸ் ஆர் த ட்விலைட் டான்ஸ்னு பேர் இந்த ஈவினிங் டான்ஸ் ஆர் த ட்விலைட் டான்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் இமயமலையில் சிவன் ஆடுகிற டான்ஸ் இந்த டான்ஸ் இதில் இவர் டான்ஸ் ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைன் டிவைன் என்றால் தெய்வீக பண்புகள் நிறைந்த கோரஸ் அந்த கோரஸ் அதோட இந்த டான்ஸ் நடக்கும் இதை இது இந்த டான்ஸை பற்றி சிவ பிரதோஷ ஸ்தோத்ரா அதில் இது சொல்லப்படுது ஸோ இந்த சிவ பிரதோஷ சோ ஸ்தோத்ரா என்பது ஒரு ஸ்தோத்ரம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் தான் இந்த டான்ஸை பற்றி நிறைய சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இப்போ கீழ்கண்டதில் இந்த சிவ பிரதோஷ ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்லப்படுது நான் ஒரு சில வீடியோவில் பார்த்தேன் அது என்னன்னு தெரில சிவ பிரதோஷ சோத்ரா என்பது ஒரு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ரெண்டு மூணு வீடியோவில் பார்த்தேன் அது யாரோ ஒருத்தர் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க மற்றவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படி அப்படியே சொல்லிட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சிவ பிரதோஷ ஸ்தோத்ரம் என்பது இட் இஸ் நாட் அ டான்ஸ் அது ஒரு 
ஒரு புக் மாதிரின்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு சோஸ்திர புத்தம் இருக்குல்ல அது மாதிரி சிவப்பிரதோஷ சோஸ்திரம் இப்போ கந்த சஷ்டி கவசம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி சிவப்பிரதோஷ சோஸ்திரம்ங்கிறது ஒன்று அதில் இந்த டான்ஸை பற்றி சொல்லப்படுது என்ன சொல்லியிருக்கு அந்த அந்த சோத்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தி மதர் மதருங்கிறது பார்வதி பார்வதி என்பது மூன்று உலகம் இந்த மூன்று உலகத்திற்கும் தலைமையாக ஒரு கோல்டன் த்ரோனில் ஒரு தங்க சிம்மாசனத்தில் மதர் பார்வதி அமர்ந்திருக்கிறார் அது என்ன மூன்று உல உலகங்க மூன்று உல உலகங்கள் எர்த் இந்த பூமி அபவ் த எர்த் விண்ணுலகம் அண்ட் பிலோ த எர்த் பாதாள லோகம் ஸோ இந்த உலகம் விண்ணுலகம் கீழே டவுன்வர்ட் பாதாள லோகம் இந்த மூன்று லோகங்களையும் ஆட்சி செய்கின்றவள் பார்வதி அவள் கோல்டன் த்ரோனில் உட்கார்ந்துருக்கா என்று இந்த சிவ பிரதோஷ சோத்திரத்தில் சொல்லப்படுது சிவா என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ப்ரீசியஸ் விலை மதிப்பற்ற கற்கள் பொதிக்கப்பட்டு ஆபரணங்கள்லாம் அணிந்திருக்காரு அவருடைய கையில் சூலாயுதம் வச்சுருக்காரு வச்சுக்கிட்டு இவர் கைலாசத்தில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இமயமலையில் இருக்கிற கைலாசத்தில் இந்த டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்போது பார்வதி அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்காங்க இவரை சுற்றி நல்லா க கவனிச்சுக்கணும் இந்த சீன் சிவ பிரதோஷ சோத்திரத்தில் சொல்லப்படுவது மூன்று உலகங்களுக்கும் தலைவியாகிய பார்வதி மதர் ஒரு கோல்டன் த்ரோனில் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு விலையர்ந்த கற்கள் பொதிக்கப்பட்ட ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு கையில் ஒரு சூலாயுதத்தை வைத்து கொண்டு கைலாச மலையில் சிவன் டான்ஸ் ஆடுறாரு எல்லா கடவுள்களும் அதை சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் என்னென்ன கடவுள் எப்படி வேடிக்கை பார்க்குறாங்க சரஸ்வதி வீணை வாசித்து கொண்டிருக்கிறாள் இந்திரன் ஃப்ளூட் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஃப்ளூட் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார் பிரம்மா இந்த டைம் மேக்கிங் சிம்பால்ஸ் சிம்பால் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரம் செட் வாசிக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பித்தளை இருக்கும் இப்படி ஒன்று ரெண்டு பித்தளை இருக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில கேப் இருக்கும் இவன் கையில் இருக்கிற அந்த குச்சினால் அந்த பித்தளையில் அந்த ரெண்டு பித்தளை அது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்கும் அது மேலே டக்குன்னு அடிப்பான் அடிக்கும்போது ஒரு சத்தம் இருக்கும் அது வந்து ஒரு டைம் மேக்கிங் அந்த சிம்பால் அந்த சிம்பாலை பிரம்மா இசைத்து கொண்டிருக்கிறார் லக்ஷ்மி பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் விஷ்ணு ட்ரம் வாசிக்கிறார் ட்ரம்முன்னா நீங்கள் சொல்கிற இந்த ட்ரம் இல்லை இந்த உடுக்கைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த ட்ரம் ட்ரம் வாசிக்கிறார் மற்ற எல்லா கடவுள்களும் சுற்றி நின்று கொண்டிருக்கின்றன கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் படகாஸ் படகாஸ்னு சொன்னால் விங்டு அதாவது இறகுகள் முறை இறகுகள் முளைத்திருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அதாவது அவர்கள் ஒரு தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து பறவைகளுக்கு இருக்கிற மாதிரியாக இறகுகள் இருக்கும் இந்த இறகுகள் முளைத்த மனிதர்கள் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் தேவதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இறகு முளைச்ச மாதிரி காட்டுறான் இல்லையா சினிமாவிலலாம் தேவதை காமிச்சாங்க உடனே அதுக்கு வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பான் ஒயிட் விங்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறது தான் அந்த படகாஸ்னு பேர் உரகாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சர்பன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ சர்பன்ஸ் இறகு முதை முளைத்த பறவைகள் சித்தர்கள் சாத்தியாஸ் சாதித்த சாதனை புரிபவர்கள் வித்யாதராஸ் வித்யாதராஸ்னு சொன்னாக்க கல்வி மான்கள் அமராஸ் அமரர்கள் அப்சரஸ் அப்படின்னா ரொம்ப அழகானவர்கள் அண்ட் அண்ட் ஆல் தி அதர் பீயிங்ஸ் இந்த மூன்று உலகத்திலும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் அங்கே சுற்றி நின்று அந்த டான்ஸை வேடிக்கை பார்க்குது அதோட அண்ட் ஹியூ ஹியர் த மியூசிக் ஆஃப் த டிவைன் கொயர் அந்த தெய்வீக தன்மை வாய்ந்த அந்த கோரஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கோரஸ் பாடுகின்ற பாடல் அந்த இசையை கேட்டுக்கொண்டு கடவுள் ஆடுகின்ற பாடு ஆட்டத்தை கண்டுகொண்டு அட் தி அவர் ஆஃப் தி விக்ட்ரி லை அந்த மாலை மயங்குகின்ற அந்த நேரத்தில் இந்த நாடக நாட்டியம் நடக்குது இந்த நாட்டியத்தை இவ்வளோ பேரும் ஒவ்வொரு கருவிகளை இசைத்து கொண்டு எல்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சிவ பிரதோஷ சோஸ்திரம் என்ற புத்தகத்தில் சொல்லப்படுது இந்த ஈவினிங் டான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இது கதா சரித்திர சாகரா கதை கடல் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது க 
கதா சரித் சாகரா என்ற புத்தகம் இது சான்ஸ்கிரிட் புக்கு இது நைன் வால்யூம்ஸில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் கதை கடல் கதா சரித் சாகரம் சாகரம் என்றால் கடல்னு அர்த்தம் கதா கதா சரித் சாகரா என்ற ஒரு புக்கில் இன்வொகேஷன் இன்வொகேஷன் என்றால் கடவுள் வாழ்த்து பாடல் இல்லையா அந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடலையும் இது சொல்லப்படுது சிவபிரதோஷ சோத்திரத்திலையும் சொல்லப்படுது இது எங்கடா சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா கதா சரித்த சாகரதா என்ற ஒன்பது வால்யூம் உடைய புத்தகம் அதில் ஒரு பத்தாவது வால்யூம் இருக்கும் அந்த பத்தாவது வால்யூம் வந்து இண்டெக்ஸ் எந்தெந்த புக்கில் எந்தெந்த கதை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த பத்தாவது வால்யூம் வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு கதையை அந்த ஒம்பது வால்யூமில் ஒரு கதை உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த கதையை ஒம்பது வால்யூமில் எங்கே போய் தேடுறது ஸோ இண்டெக்ஸுங்கிற பத்தாவது வால்யூமை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது எட்டாவது வால்யூமில் பதினேழாவது கதை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அல்லது நீங்கள் ஒரு கதையை தேடுறீங்க இது வந்து மூணாவது வால்யூமில் இருபத்தி மூணாவது கதை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ நீங்கள் மூணாவது வால்யூம் எடுத்து இருபத்தி மூணாவது கதையை பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் அதுக்கு தான் இண்டெக்ஸ்ன்னு பேர் அது டென்த்து வால்யூம் இந்த டென்த்து வால்யூம் இப் இந்த கதா சரித் சாகராவனுடைய இன்வோகேஷன் சாங்காக இது இந்த ஈவினிங் டான்ஸை வந்து அதில் ரெஃபரன்ஸ் வருது அதில் சொல்லப்படுது இந்த டான்ஸில் சிவா இரண்டு கைகளுடன் டான்ஸ் ஆடுறார் இந்த இந்த டான்ஸ் ஆடும்போது இந்த ட்விலைட் டான்ஸில் சிவாவுக்கு இரண்டு கைகள் நீங்கள் சாதாரணமாக சிவாவனுடைய இதை பார்த்தீங்கன்னா நாலு கரங்கள் இருக்கும் நான்கு கைகள் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து அவருக்கு ரெண்டு கைகள் தான் இருக்கும் இதில் அந்த முயலக்கா ஒரு டான்ஸ் ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய காலுக்கு கீழே ஒரு மனுஷன் ஒருத்தன் ஒருத்தனை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு பேர் முயலகன்னு பேர் அந்த ரெண்டு கைகள்னால டான்ஸ் ஆடுறாரு இதில் அந்த முயலகா என்கின்ற அந்த டுவார்ஃப் அந்த குட்டை மனிதன் அவன் இருக்காது அவன் அவருடைய காலுக்கு கீழே அவருடைய பாதத்திற்கு கீழ் அவன் மேலே நின்றுட்டு தான் டான்ஸ் ஆடுவார் அவன் இதில் இருக்க மாட்டான் ஸோ இப்போ இந்த டான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ ஆடப்படுது இது வந்து கதாசரி சாகராங்கிற புத்தகத்தில் இதை இப்போ அதனுடைய இன்வொகேஷன் சாங்காக இதை சொல்லப்படுது இதில் வந்து சிவனுக்கு இரண்டு கரங்கள் இருக்கும் முயலகன் இல்லை இதில் எல்லா கடவுள்களும் சுற்றி நின்று இருக்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா த கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் த காட்ஸ் எல்லா கடவுள்களும் அப்படி நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கடவு கடவுள்கள் எல்லாம் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் ஒற்றுமையானவர்கள் இவன் தான் வந்து இது சைவ சைவம் வைஷ்ணவன் இவன் தான் அடிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் ஆனால் எல்லா கடவுள்களும் ஒற்றுமையாகத்தான் இருக்காங்கிறத இது மிகவும் தெளிவாக வெளிப்ப குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஆனந்த குமாரசாமியினுடைய டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு ப்ரோஸ் பீஸ் என்று கருதப்படக்கூடிய இண்டியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் அதில் கொஞ்சம் கஷ்டமானது என்று கருதப்படக்கூடிய ஒன்று டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா ஆக்சுவலாக இது நிறைய அட்டானமஸ் காலேஜஸ்லேருந்து டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேருந்து நிறைய இடத்துல இது பாடமாக வைக்கப்படுகிறது இது ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இது புரியலை டான்ஸ் ஆஃப் சிவாவுக்கு நான் ஒரு நோட்ஸே போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இதை ஆரம்ப காலத்தில் இதை படிக்கும்போது எனக்கு புரியாத ஒன்றாக இருந்தது டான்ஸ் ஆஃப் சிவா இதோ ஒரு மேலெழுந்த வாரியாக தான் புரிஞ்சுருக்கோம் ஒரு சரியாக புரியாதது இதுக்கு இதை இது வந்து டான்ஸ் ஆஃப் சிவா தி டான்ஸ் ஆஃப் சிவா தி தி டான்ஸ் ஆஃப் சிவா இது ஆனந்த குமாரசாமி எழுதின ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ தி டான்ஸ் ஆஃப் சிவா அதனால் அந்த புக்குக்கு பேரே தி டான்ஸ் ஆஃப் சிவான்னு பேர் த டான்ஸ் ஆஃப் சிவாங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஹோல் புக் இட் இஸ் அண்ட் எஸ்ஏ அது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ தி டான்ஸ் ஆஃப் சிவா இருக்கிறதுனால அந்த புக்குக்கே தி டான்ஸ் ஆஃப் சிவான்னு பேர் நானும் ஒரு நிறைய தடவை படித்து படித்து ஒன்றும் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல ஒரு அவுட்லைனாக தான் புரிஞ்சிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூரில் ஒரு லாயர் அவர் பேர் டி என் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு பேர் யூடியூப்பில் இப்போ அவர் இறந்துட்டாங்க சமீபத்தில் நீங்கள் டி என் ராமச்சந்திரன் சேக்கிழார் அடிப்பொடி அப்படின்னு அவர் தனக்கு தன்னுடைய பேரை வச்சுக்கிட்டார் சேக்கிழார் அடிப்பொடி டி என் ராமச்சந்திரன் டிஎன்ஆர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னாவே அவருடைய ஒரு சில வீடியோஸ் வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளவு டெப் 
எத்து டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் அவருக்கு இருக்குது இந்த சைவ சித்தாந்தத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எ கிரேட் ஸ்காலர் அது ஸ்காலர்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்காலர்னால் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்காலர் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிகாம் பிஎல் ஆனால் தமிழ் இலக்கியத்துலேயும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லேயும் அவர் அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஸ்காலர் நீங்கள் மில்டனுடைய மில்டன் அவருக்கு சொல்லும்போதே மில்டன் மா முனி அப்படி தான் சொல்லுவார் மில்டன் மா முனி அப்படின்னு சொல்லுவார் பேரடைஸ் லாஸ்ட்டில் பதினோரு புக்கும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் நைன் சிலபஸில் வைப்பாங்க சில இடங்களில் புக் ஒன்று வைப்பாங்க சில இடங்களில் ரெண்டு அல்லது நாலு அவ்வளோதான் ஒன் டூ ஃபோர் நைன் இதை தவிர வேறு எதில் எதுவுமே பாடமாக வைக்க மாட்டாங்க இந்த நாலு தான் அதனால் எவ்வளோ பெரிய ப்ரொஃபஸரை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு புக்கு படிச்சுருப்பார் அல்லது ரெண்டு புக் படிச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இவருக்கு அந்த பதினோரு புக்குமே நல்ல தெரியுது எ கிரேட் ஸ்காலர் சைவ சித்தாந்தத்தில் ஒரு மிக ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு அத்தாரிட்டி அவருக்கு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் அவரை கூப்பிட்டு டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்தாங்க முது முனைவர் டீலிட் டீலிட் என்ற பட்டம் அவர் ஒன்றும் யார் எதுக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணதில்லை அந்த மாதிரி ஒரு டீலிட் பட்டம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஸ்காலர் ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் கொஞ்சம் பெருமையாக அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்தார்னு சொல்லிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்டெல்லாம் கிடையாது நான் போனால் எனக்காக அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் என் கூட செலவழிப்பார் அவர்கிட்ட போனால் வாயை மூடிட்டு உட்காந்துருக்கணும் ஏன்னா அவர் சொல்கிறது தான் நம்ம கேட்க முடியும் நம்மளால் எதையுமே பதில் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட அவர் பேசும்போது சிதறதை பொறுக்கிட்டு வர்ற ஆளுங்க நாங்களாம் அப்படி தான் அவர் பேசும்போது வாயை மூடிட்டுருக்கணும் அவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அது கீழே சிந்துறதை நம்ம பொறுக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்காலர் இந்த டான்ஸ் ஆஃப் சிவாவுக்கு எனக்கு சரியாக புரியலை நான் அவர்கிட்ட தான் போய் கேட்டேன் கொஞ்சம் கூட ஹெசிடேட் பண்ணாமல் நீ வா அப்படின்னு சொல்லி என்னை உட்கார வச்சு மூணு நாள் இதை நடத்தினார் மூணு நாள் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இதை இதை பற்றினையே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு என்ன சொன்னார் இது நிறைய இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் கொஞ்சோண்டு தான் நீ தெரிஞ்சுக்கிற ஆனால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மிகப்பெரிய விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாவை நான் ரெண்டு பார்ட்டாக போடுறதாக பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் செகண்ட் பார்ட்டும் நான் போட்டுருவேன் இந்த எஸ்ஐயை ஆனந்த குமாரசாமி ஒரு மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவாசகத்தை படிக்கும்போது அப்படியே உள்ளத்தை உருக்குமா சிறுவாசகத்திற்கு நீங்கள் உருகல் என்ன வேறு எதுக்குமே நீங்கள் உருக மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகத்தில் இருந்து ஒரு கொட்டேஷனை எடுத்து அதிலிருந்து இந்த எஸ்ஐயை ஆரம்பிக்கிறாரு இது திருவாசகத்தில் திருச்சு பேர் சிதம்பரம் அதற்கு இன்னொரு பேர் தில்லை அப்படின்னு பேர் ஸோ சிதம்பரம் அல்லது தில்லையில் இருக்கின்ற கோல்டு நாள் ஆன ஒரு ஹால் அந்த ஹாலில் ஆடப்படுகின்ற டான்ஸ் தான் நாகந்தா டான்ஸ் ஸோ இந்த சிதம்பரம் என்பது யூனிவர்ஸினுடைய சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் உலகமே ஒத்துக்குது யூனிவர்ஸினுடைய சென்டரில் எதிராக இருக்குன்னு பார்த்தா அது கரெக்டாக சிதம்பரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டான்ஸ் வந்து முதலில் வந்து கடவுளுக்கு தான் வெளிப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ரிஷிகளுக்கு இந்த டான்ஸ் வெளிப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அண்ட் ரிஷீஸ் ஆஃப்டர் த சப்மிஷன் ஆஃப் ரிஷீஸ் இன் தி ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் தாரகம் தாரகம் என்பது ஒரு வனம் ஒரு காடு அந்த தாரக வனத்திலே இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கு அடுத்தது இந்த டான்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த தாரக வனத்தை பற்றி ஒரு கோயில் புராணம் அப்படின்னு ஒரு புராணம் அந்த புராணத்தில் இந்த தாரக வனத்தை பற்றின ஒரு கதை ஒன்று சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த தாரக வனத்தை பற்றி இந்த கதைக்கும் இந்த டான்ஸுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை ஆனால் அந்த தாரகம்னு நம்ம வந்துட்டதுனால இந்த கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த தாரக வனத்திற்கும் இந்த பொன்னம்பலத்தில் கோல்டு நாள் 
வேயப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஹாலில் ஆடப்படுகி இந்த சபையில் ஆடுகின்ற இந்த டான்ஸுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம அந்த தாரக வனத்தை பற்றிய இந்த லிஜன் அந்த கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த தாரகம் என்கின்ற ஒரு காடு அந்த க காட்டில் பல ரிஷிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இவங்க எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா கர்ம காண்டா ஆஃப் வேதாஸ் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்ம காண்டம் கர்மம் என்ற கர்மா என்றால் ஒர்க்குன்னு அர்த்தம் யூ டூ யுவர் கர்மா அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு கடவுள் இட்ட பணியை நீங்கள் செய்யணும் அவ்வளோதான் ஸோ இவங்க கர்மாவை தான் நம்புவாங்க கடவுளை நம்ப மாட்டாங்க கடவுளெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்த ரிஷிகள்லாம் ஸோ அந்த தாரக வனத்தில் இருக்கின்ற ரிஷிகளெல்லாம் கர்ம காண்டா ஆஃப் வேதாஸ் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கர்ம யோகத்தை பற்றி தான் அவர்கள் நம்புவார்கள் அவங்க வந்து விஷ்ணுவையோ அல்லது சிவனையோ வந்து கிரேட்டுன்னு ஒத்துக்க மாட்டான் அவங்களுக்கு அது ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்கெல்லாம் மீமாம்ச என்ற ஒரு ஃபிலாசபி மீமாம்ச ஃபிலாசபின்னு ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது அதனுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அதை பின்பற்றுபவர்கள் தான் இந்த ரிஷிகள் மீமாம்சா என்று சொன்னால் ஒரு ஏத்தேயிசம் தேயிசம் கடவுள் நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதது அந்த ரெண்டும் கலந்த ஒரு தன்மையில் இருப்பான் அவன் தான் மீம்சான் மீமாம்சார்கள்னு பேர் இவங்க வந்து இந்த உருவ வழிபாட்டெலாம் இவங்க ஒத்துக்க மாட்டான் இவங்க வந்து வேதங்களை நம்புவார்கள் ஆனால் கடவுளை ஒத்துக்க மாட்டாங்க இவங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் இந்த மீம்சா மீமாம்சகர்கள் இந்த தாண்ட தாரக வனத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளும் அந்த மாதிரியான டைப் தான் இவங்க இவங்க இப்படி தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவங்கள புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக சிவன் விஷ்ணு ரெண்டு பேரும் சிவன் விஷ்ணு ஆதிசேஷம் ஆதிசேஷன் தெரியும் நமக்கு அந்த பாம்பு இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த ரிஷிகளெல்லாம் இப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் சிவனையும் ஒத்துக்க மாட்டான் விஷ்ணுவையும் ஒத்துக்க மாட்டான் ஆதிசேஷன் எதையுமே ஒத்துக்க மாட்டான் அவன் வேதத்தில் வேதம் ஒஸ்தின்னு சொல்லுவான் இந்த உருவங்கள்லாம் ஒத்துக்க மாட்டான் ஸோ இவன் நினைக்கிறது தப்புன்னு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிவன் ஒரு 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 ட்ராமா பண்ணார் அதில் விஷ்ணு வந்து ஒரு மோகினி வேஷம் போட வச்சாங்க ஒரு அழகான பெண் வேஷம் மோகினி வேஷம் விஷ்ணு போட்டார் இந்த மோகினியினுடைய அழகில் முதல்ல எல்லா ரிஷிஸும் ஒரு மாதிரி மயங்கி ஒரு மாதிரி அவனுக்குள்ளே ஒரு அடிச்சுக்கிட்டான் ஆனால் கொஞ்ச நாள்லேயே அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் இது வந்து சிவனுடைய திட்டம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு அவர்களுக்கு சிவன் மேலே பயங்கரமான கோபம் வந்துடுது அந்த ரிஷிகளுக்கு இந்த வேணடா இந்த சிவன் வந்து இப்படியெல்லாம் பண்ணுறான் இந்த ஆள் ஒழிச்சு கட்டணடா அப்படின்னு நினச்சி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிவனை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மந்திரங்கள் உச்சரிக்கிறாங்க மந்திரங்கள் உச்சரித்து ஒரு கடும் கோபம் உடைய ஒரு புலியை உருவாக்குறாங்க புலி சில டெக்ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது புலி இல்லை யானைன்னு சில டெக்ஸ்டில் சொல்லப்படுது ஆனால் சில டெக்ஸ்டில் இது புலின்னு சொல்லப்படுது இவ்வளோ டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் சில டெக்ஸ்ட் வந்து புலின்னு சொல்லப்படுது சில டெக்ஸ்ட் வந்து யானைன்னு சொல்லப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கடும் கோபம் உடைய ஒரு புலி அல்லது யானையை இவங்க உருவாக்கி அதை வந்து சிவன் மேலே ஏவி விட்றாங்க ஆனால் சிவன் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை வந்து ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த புலி அல்லது அந்த யானையை அப்படியே பிடிக்கிறார் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே அதனுடைய தோலை உரிக்கிறார் அந்த தன்னுடைய கையினுடைய லிட்டில் ஃபிங்கர் இல்லையா சின்ன விரல் அந்த விரலினுடைய நெய்னால் அந்த யானை அல்லது அந்த புலியை பிடிச்சி அப்படியே அதனுடைய தூள் தோலை உரிக்கிறார் உரிச்சு தனக்கு ஆடையாக அணிந்து கொள்கிறார் ஏதோ ஒரு பட்டு துணியை அணிந்து கொள்வதை போல் அந்த புலித்தோலை அல்லது அந்த யானை தோலை அசைத்து கொள்கிறார் இப்போ நமக்கு புலித்தோலை அரைக்கு செய்து அப்படின்னா பாட்டு வருது அப்போ இடையில் அவர் புலித்தோலை அணிந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது புலின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் சில கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யானை தோலை உ உரித்து அணிந்து கொள்வதை போல் சில சிற்பங்கள்லாம் நானே பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல அது யானையை அவர்கள் ஏவி விட்டார்கள் அந்த யானையினுடைய தோலை அவர் உரித்து விட்டார் என்றும் சொல்லப்படுது இதான் சம் டெக்ஸ்ட் ரிலேட் அண்ட் எலிஃபெண்ட் வாஸ் செட் அப் ஆன் ஷிவா அண்ட் இஸ் ட்ரிப் ஆஃப் அண்ட் ரேப்டு த எலிஃபெண்ட் ஸ்கின் அப்படி சில டெக்ஸ்டில் சொல்லப்படுது இதை பார்த்த உடனே அந்த ரிஷிங்களுக்கு டிஸ்கரேஜ் ஆகலை ஏன்னா அவன் அவங்களுடைய திட்டம் ஃபெயில்யூர் ஆகிடுச்சு அதனால் அவங்க வந்து மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு சர்பண்ட் ஒரு பாம்பை ஏவி விட்றாங்க பாம்பை நம்மால் சிவன் என்ன பண்ணார்னா அந்த பாம்பை பிடிச்சி தன்னுடைய கழுத்தில் மாலை மாறி போட்டுக்கிறார் மாலை மாறி போட்டுக்கிட்டு இப்போ அவர் இந்த டான்ஸாக ஆடுறார் 
இப்போது அவர் டான்ஸ் ஆடும்போது இதான் அந்த தாண்டவ டான்ஸ் இந்த டான்ஸ் ஆடும்போது இந்த ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பூதம் அந்த பூதத்தை ஒரு டுவார்ஃப் டுவார்ஃப்னா ஒரு குள்ள மனிதன் ஒரு குள்ள மனிதன் மாதிரி ஒரு பெரிய பூதத்தை ஒரு குள்ள மனிதன் மாதிரி கடவுள்கிட்ட அனுப்பி விட்றாங்க ஏன்னா ஒரு பெரிய பூதம்னா கண்ணுக்கு தெரியும் இவர் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ ஒரு சின்ன குட்டி பூதத்துக்கு அவன் உள்ளே அனுப்புனான் ஆனால் பவர்ஃபுல் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பெரிய பூதத்திற்குரிய சக்தியுடைய ஒரு சின்ன குள்ள பூதத்தை அனுப்பி விட்றாங்க அந்த குள்ள பூதத்துக்கு தான் முயலகன்னு பேர் அப்போ முயலகன் என்ன பண்ணுறாருனாக்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது இவன் அப்படியே ஊர்ந்து அவர் காலுக்கிட்ட போகிறான் டான்ஸ் ஆடும்போது அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு போகிறான் ஆனால் சிவன் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய கால் கட்டை விரலை வைத்து அப்படியே அவனை அழுத்திடுறார் அழுத்தி அவனுடைய முதுகை உடச்சி அவன் மேலே ஏறி நின்றுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுறார் முயலகன் மீது ஏறி நின்று கொண்டு இந்த நாடக இந்த நாட்டியத்தை தாண்டவ டான்ஸ் அவர் ஆடுறார் அதனால் இப்படி தன்னுடைய கடைசி எதிரியையும் அவர் அழிச்சிடார் அழிச்சிட்டு அப்படியே அவனை போட்டு கீழே போட்டு மிதிச்சுட்டு அப்படியே தன்னுடைய டான்ஸை அவர் தொடர்றாரு இந்த டான்ஸை எல்லா கடவுள்களும் ரிசிகளும் பார்த்து மகிழ்கிறார்கள் இப்போ அந்த ஆதிசேஷன் இருக்காண்டிய ஆதிசேஷன் என்கின்ற ஒரு பாம்பை ஏவி விட்டாங்க ஸோ அந்த ஆதிசேஷன் சிவனை ஒர்ஷிப் வழிபடுகிறார் வழிபட்டு அது ஆதிசேஷன் முன்னாடியே சொல்லப்பட்டது ஆதிசேஷன் வந்து சிவனை வழிபட்டு நீங்கள் உங்கள் மிஸ்டிக் டான்ஸை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க சிவாவும் ப்ராமிஸ் பண்ணி தன்னுடைய டான்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறாரு சேக்ரட் தில்லை இந்த தில்லை வன தில்லையில் கண்டினியூ பண்ணுறாரு இந்த டான்ஸுக்கு தான் சிதம்பரா ஆர் தில்லை இஸ் த தீம் ஆஃப் த சவுத் இண்டியன் காப்பர் இமேஜஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ நட்ராஜா இப்போ தமிழ் த தென் தென் தம் தென்னாட்டில் தென்னாடு என்பது தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடராஜர் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு சிலை இருக்கும் அந்த சிலை வந்து இந்த நடராஜர் டான்ஸ் ஆடுற சிலை என்பது இந்த சிதம்பரத்தில் அல்லது இந்த தில்லையில் ஆடுகிற இந்த டான்ஸை தான் அந்த காப்பர் இமேஜில் சொல்லப்படுது இதான் அந்த லார்ட் ஆஃப் டான்ஸ் இதான் சிதம்பரத்தில் அல்லது தில்லையில் ஆடுக ஆடப்படக்கூடிய இந்த டான்ஸ் இந்த இமேஜஸ்லாம் ஒரு இதான் இந்த டான்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒரு ஐடியா ஆனால் இதை தாண்டி சின்ன 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 மைனர் டீட்டெயில்ஸ் இந்த டான்ஸில் நிறைய இருக்கு இந்த மைனர் டீட்டெயில்ஸை நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக முதல்ல நட்ராஜனுடைய உருவத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் எப்படி அந்த நட்ராஜனுடைய உருவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மைனர் டீட்டெயில்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த நட்ராஜர் உருவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது வரைக்கும் இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்துக்கோம் அப்புறம் மீதி இருக்கிற மைனர் டீட்டெயில்ஸ் பூரா அடுத்த வீடியோ அதோட முடிஞ்சிடும் இந்த மைனர் டீட்டெயில்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நட்ராஜனுடைய இமேஜை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் இந்த டான்ஸ் ஆடும்போது நட்ராஜனுடைய இமேஜுக்கு ஃபோர் ஹேண்ட்ஸ் நான்கு கரங்கள் உள்ளன இப்போ பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு டான்ஸில் ரெண்டு கை ரெண்டாவது டான்ஸில் பத்து கை இதில் வந்து நாலு கைகள் இருக்குது அதே சமயத்தில் அவருடைய ஹேர் வந்து ச சடாமுடி பின்னப்பட்ட சடாமுடி பிரைடட் அண்ட் ஜுவல்டு ஹேர் பின்னப்பட்ட ஜடாமுடி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி விலை மதிப்பற்ற கற்கள் பொதிக்கப்பட்ட பின்னப்பட்ட ஜடாமுடி இருக்கும் இந்த டான்ஸ் ஆடும்போது இதில் இதில் அந்த கீழ் இருக்கின்ற கற்றை அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்போ ஒரு பெண்ணுன்னு வச்சிங்கன்னா தலை தலையில் இருக்கிறது மேல் மேல் முடி அப்படியே அது கீழ் வரைக்கும் கீழ் முடி வருது இல்லையா அந்த லோவர் லாக் அந்த முடி அப்படியே காற்றுல பறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பறந்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த இது அந்த விதம் சிலையை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இதில் அவர் கழுத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோப்ரா வச்சுருப்பார் எ ஸ்கல் ஒரு ஸ்கல் ஒரு மண்டை ஓடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கங்கை ஆறு அப்படியே அந்த அந்த ஜடா முடியல அப்படியே ஒரு ஒரு இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த வாட்டரி ஃபிகர் ஆஃப் கங்கா இதெல்லாம் அந்த ஹேர் அந்த முடியில் இந்த ஸ்கல்லு இந்த கங்கை ஆறு எல்லாம் அதில் தெரியும் ஒரு கிரசன் மூன் அதாவது ஒரு பிறை பிறை சந்திரன் அதுவும் அந்த முடியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கேஷியா கேஷியா என்பது கொன்றை கொன்றை பூக்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கொன்றை பூக்கள் அதனுடைய இலைகள் அந்த முடியில் சூடப்பட்டிருக்கும் ஸோ கொன்றை பூக்கள் அதுக்கு தான் கேஷியான்னு பேர் இந்த கேஷியா லீவ்ஸ் 
அப்படின்னா கொன்றை பூக்கள் அல்லது கொன்றை இலைகள் அவருடைய முடியில் சூடப்பட்டிருக்கும் இதுதான் அவருடைய முடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பெண் மாதிரி ஒரு இயர் ரிங் காதில் காத காலணி ஆங்க்லெட் ஒரு கொலுசு கையில் ஒரு பிரேஸ்லெட் ஃபிங்கர் அண்ட் டோ கை விரல்கள் கால் விரல்களில் ரிங்ஸ் இதெல்லாம் அணிஞ்சிருப்பார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைட்டாக ஒரு ஷார்ட் ட்ரௌசர் ஒரு ஒரு ட்ராயர் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு பாதி தான் ஒரு முழங்காலுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ட்ரௌசர் போட்டிருப்பார் அப்புறம் ஒரு ஸ்கார்ஃபு காட்டில் அசைந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஸ்கார்ஃபு அதுக்கப்புறம் ஒரு சேக்ரட் த்ரெட் சேக்ரட் த்ரெட்டுங்கிற ஒரு பூணூல் ஒரு பூணூல் அணிந்திருப்பார் இதுதான் இந்த இமேஜினுடைய அமைப்பு கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரம் நாலு கரங்கள்னு சொல்லிடுவோம் இதில் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையில் ட்ரம் உடுக்கைன்னு பேர் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அவர் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு மணல் இருக்கும் அப்படி அதை தலைகளாக கவுத்து வைப்பாங்க உள்ளே இருக்கிற மணல் கீழே வந்து கொட்டுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகணும் ஒரு கணக்கு இருக்குது அந்த கணக்கில் அந்த அவர் கிளாஸ் அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உடுக்கை அதுதான் ட்ரம்னு பேர் அது ஒரு கையில் இருக்கும் அது ஒரு வலது கையில் அது இருக்கும் இன்னொரு வலது கையில் வலது கையை இப்படி கையை உயர்த்தி ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்பார் அதாவது பயமாக பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு அபயம் கொடுக்கறதை போல் அந்த கை இன்னொரு வலது கை ஒரு வலது கையில் உடுக்கை இருக்கும் இன்னொரு வலது கையை உயர்த்தி பயந்து போயிருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி அபயம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு லெஃப்ட் ஹே லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஃபயர் இருக்கும் நெருப்பு வச்சுருப்பார் இன்னொரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய முயலகன் என்கின்ற அந்த ட்வார்ஃப் டெமான் அந்த குட்டையாக இருக்கிற அந்த டெமான் பூதம் இருக்கு இல்லையா அதை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த கரத்தில் கோப்ரா இருக்கும் அந்த கரத்தில் கோப்ரா அந்த முயலகனை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த கை இருக்கும் அந்த முயலகன்கிட்ட ஒரு கோப்ரா ஒன்று அவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கோப்ரா ஒன்று இருக்கும் ஸோ கோப்ராவை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற முயலகனை காட்டி கொண்டு ஒரு இடது கரம் இன்னொரு இடது கரத்தில் உடுக்கை ஒரு வலது கரத்தில் இல்லை ஒரு வலது கரத்தில் உடுக்கை இன்னொரு வலது கரம் அபயம் கொடுக்குற மாதிரி அதே மாதிரி இடது கரத்தில் ஒரு இடது கையில் ஃபயர் இன்னொரு இடது கை வந்து கீழே இருக்கிற முயலகனை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் முயலகன் ஒரு கோப்ராவை வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இதுதான் இதில் வந்து லெஃப்ட்டு ஃபுட்டை ரைஸ் பண்ணியிருப்பார் இடது காலை தூக்கி வச்சுருப்பார் இவர் வந்து ஒரு லோட்டஸ் இவர் நின் கொண்டிருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா தாமரையினாலான ஒரு பீடம் அந்த பிட பீடத்தின் மீது நின்று கொண்டிருப்பார் இவரை சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒரு லைட்டு எரிகிற மாதிரி ஒரு பார்டர் கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் நடராஜனுடைய சிலையை நீங்கள் கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி சர்க்கிள் அவரை சுற்றிலும் ஐம்பத்தி ஓரு லைட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஐம்பத்தி ஓரு லைட்டும் சான்ஸ்கிரிட்னுடைய ஆல்ஃபபெட் ஐம்பத்தி ஒன்று அந்த ஐம்பத்தி ஒன்றை குறிக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இமேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைஸ்லையும் இருக்கும் ஆனால் எவ்வளோ சைஸ் இருந்தாலும் அது நாலு அடிக்கு மேலே மேலே இருக்காது ஃபோர் ஃபீட் தான் அதனுடைய மேக்சிமம் ஹைட் அப்படி தான் இதை அமைத்திருப்பார்கள் இதில் பல்வேறு விதமான இலக்கிய ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது லிட்ரரி ரெஃபரன்ஸ் எல்லா லிட்ரேச்சர்லேயும் இந்த நடராஜரை பற்றி தமிழ் இலக்கியங்களில் அல்லது செமஸ்கிருத இலக்கியங்களில் நிறைய இலக்கியங்களில் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வருது இதில் வந்து இந்த டான்ஸை பற்றி நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் இந்த டான்ஸ் வந்து இப்படி அப்படின்னு நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பான இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் இருக்கும் இதை பற்றி நமக்கு இந்த கான்டெம்பரரி லிட்ரேச்சரில் இந்த டான்ஸினுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் நிறைய இருக்குது இது இதை இவரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் உதவுது இந்த டான்ஸை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லது நட்ராஜரை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இது இது உதவுது தே எக்ஸ்பிளைன் த இது வந்து ஒரு டான்ஸினுடைய ஒரு ஜென்ரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒரு பொதுவான முக்கியத்துவத்தை தான் இது குறிக்குது ஆனால் அந்த இந்த இந்த டான்ஸினுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு பாருங்க இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சிம்பாலிசம் தான் அப்போ இந்த சிம்பாலிசத்தை நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் சிம்பல் ஒரு அடையாளம் குறியீடு ஸோ இந்த டான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குறியீடுகள் இருக்குது இந்த குறியீடுகளை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டால்தான் இந்த டான்ஸ் அல்லது இந்த உருவத்தையே நாம் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பல்ஸ் இந்த சிம்பல்ஸுடைய மீனிங் என்ன இதுதான் சொல்லப்படுது 
இந்த நட்ராஜர் இமேஜினுடைய இந்த நட்ராஜ உருவத்தினுடைய விசித்திரமான தன்மைகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து சிவாவுனுடைய உருவத்தை தான் பொதுவாக சொல்லுது ஆனால் டான்ஸை பற்றி குறிப்பாக சொல்லலை ஸோ இந்த இதில் நட்ராஜனுடைய இமேஜ் தான் பொதுவாக சொல்லப்படுதே ஒழிய இந்த டான்ஸை பற்றி எதுவும் பொதுவாக சொல்லலை த ஜென்ரல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் சிவா பிலாங்கிங் டு இஸ் கேரக்டர் ஆஸ் அ யோகி இதில் சிவாவுனுடைய பொது தன்மை அப்படின்னாக்க சிவா வந்து ஒரு யோகி மாதிரி இந்த யோகி அப்படின்னு சொன்னாவே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பான் ஒரு பிரைட் சடா முடி வச்சுருப்பாங்க ஒரு யோகிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக சடா முடி இருக்கும் அது மாதிரி அதே மாதிரி கொன்றை மாலை அணிஞ்சிருப்பார் அதே மாதிரி பிரம்மாவுனுடைய ஸ்கல் அந்த பிரம்மாவுனுடைய மண்டை ஓட வச்சுருப்பார் கங்கையினுடைய ஆறு வந்து மேலேருந்து வலிந்து கொண்டிருக்கும் சிவாவுனுடைய முடியில் கோப்ரா இருக்கும் அப்புறம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆண் பெண் இருவரும் அணிகின்ற இயர் ரிங்ஸும் இருக்கும் இது எதை காட்டுதுன்னு சொன்னாக்க கடவுள் வந்து மேல் நேச்சரும் ஃபீமேல் நேச்சரும் இரண்டையும் உடையவர் அப்படின்னு காட்டும் இதில் நாலு ஆம்ஸ் இருக்கும் அதில் ட்ரம் உடுக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் இதெல்லாம் தான் சொல்லுது இதில் இந்த டான்ஸில் ஏதாவது ஸ்பெஷல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கா இந்த டான்ஸில் ஏதாவது முக்கியமான தன்மை இருக்கா அப்படின்னா இதை பற்றி மூன்று பேர் மூன்று வகையான விளக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க அது என்ன விளக்கம் அப்படின்னா இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சு போகுது இந்த சிதா சிவாவுனுடைய இந்த நாதந்தா டான்ஸ் வந்து சைவர்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங் எப்படி புரிஞ்சுருக்காங்க இந்த சிவாவுனுடைய இந்த நாதந்தா டான்ஸ் அதாவது சிதம்பரத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஹாலில் ஆடப்படக்கூடிய இந்த டான்ஸினுடைய டான்ஸை எப்படி சைவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னா இதை பற்றி கடவுள் மா முனிவர்னுடைய கடவுள் மா முனிவரினுடைய திருவட்டாவூரார் புராணம் திருவட்டாவூரார் புராணம் புட்டரை வாட்டில் வென்ற சருக்கம் அதாவது கடவுள் மா முனிவரினுடைய திருவட்டாவூரார் புராணத்தில் புட்டரை வாட்டில் வென்ற சருக்கம் என்ற சருக்கத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்டாண்ட்ஸாவில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்தம் மூன்று விளக்கங்கள் சொல்லப்படுது தான் வாட் இஸ் த ஸ்பெஷல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இந்த நாதந்தா டான்ஸினுடைய ஸ்பெஷல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன என்று மூன்று விளக்கங்கள் சொல்லப்படுது ஒரு விளக்கம் கடவுள் மாமுனிவரினுடைய திருவத்தாவூரு திருவட்டாவா திருவட்டா திருவட்டாவூரார் புராணம் அதில் புட்டரை மாட்டில் வென்ற சருக்கம் என்ற சருக்கத்தில் வர எழுபத்தஞ்சாவது ஸ்டாண்ட்ஸ் இது என்ன சொல்லுதுன்னா சிவாங்கிறவர் அவர் லார்ட் ஹி இஸ் த டான்ஸர் இவர் வந்து எப்படி இருக்கார்னா ஒரு ஃபயர் உட்டுக்குள்ளே ஃபயர் மறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு மரக்கட்டை இந்த மரக்கட்டைக்குள்ளே நெருப்பு மறைஞ்சிருக்கு ஆனால் அது வெளியே தெரியாது அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சிவனுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஆற்றல் மறைந்திருக்கிறது இது மனிதனுடைய மைண்ட் அண்ட் மேட்டருக்குள்ளே மெதுவாக டிஃப்யூஸ் ஆகும் அண்ட் மேக் தம் டான்ஸ் இன் தேர் டேன் அப்படின்னு அந்த விளக்கத்தை இது சொல்லுது ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த கடவுள் ஆடுற டான்ஸில் அவர் டான்ஸ் ஆடும்போது அந்த பவர் வெளிப்படும் அந்த வெளிப்படுகின்ற பவரானது அதை பார்க்கின்ற மனிதர்களுடைய மைண்ட் அண்ட் மேட்டருக்குள்ளே மெதுவாக அப்படியே டிஃப்யூஸ் ஆகி உள்ளே போயிடுது ஆனால் இந்த பவர் உள்ளுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஃபயர் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி ஹீட்டு மறைஞ்சிருக்கோ அது மாதிரி இது உள்ளுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கு டான்ஸ் ஆடும்போது இது மனிதனுடைய மனதுக்குள்ளே போயிடுதுன்னு சொல்லப்படுது இது ஒரு விளக்கம் இரண்டாவது நல்ல சிவம் பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இதே மாதிரி ஃபயர் உட்டுக்குள்ளே ஹீட்டு மறைஞ்சிருக்கு இது ஃபயர் உட்டுக்குள்ளே ஹீட்டு மறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி எல்லா மனிதனுடைய உடலுக்குள்ளும் கடவுள் மறைந்திருக்கிறார் இப்போ நம்முடைய ஃபாதர் அவர் ஃபாதர் காட் அவர் டான்ஸ் ஆடும்போது நம்முடைய எல்லா மனிதன்களினுடைய ஆன்மாக்களும் செயல்பட ஆரம்பிக்குது என்று உனக்கு தெரியுமா என்று நல்ல சிவம் பிள்ளை இதை பற்றி இந்த டான்ஸினுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸை பற்றி அவர் சொல்கிறார் ஸோ இந்த சிவன் டான்ஸ் ஆடும்போது எல்லா மனிதர்களினுடைய சோல் ஆன்மாவும் ஆடுது என்பது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் இது நல்ல சிவம் பிள்ளையினுடைய விளக்கம் இதே மாதிரி ஜெர்மானியர் ஒருத்தர் எக்ஹார்ட்னு பேர் 
அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஃபயர் ஜஸ்ட் ஆஸ் த ஃபயர் இன்ஃப்யூசஸ் த எசன்ஸ் அண்ட் கிளியர்னஸ் இன் டு த ட்ரை வுட் ஒரு ட்ரை வுட் காய்ந்து போன மரத்தை ஒரு ஃபயர் அப்படியே எரிச்சு முடிச்சிருது அதே மாதிரி மனிதனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தீமைகளையும் அழித்து ஒழிக்கின்ற தன்மை கடவுளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ இந்த இவ அப்படின்னா இவர் சொல்கிறார் இந்த எக்கார்ட் சொல்கிறார் ஸோ இந்த மூன்று பேரும் மூன்று வகையான விளக்கங்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த சிவாவுனுடைய டான்ஸ் வந்து அஞ்சு ஆக்டிவிட்டீஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதற்கு பேர் பஞ்சகிருத்தியா அப்படின்னு பேர் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் இப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்துல ரெப்பட்டேஷன் வருது பஞ்சகிருத்தியான்னு பேர் ஒன்று சிருஷ்டி சிருஷ்டினா கிரியேஷன் இன்னொன்று ஸ்திதி ஸ்திதி அப்படின்னா ப்ரிசர்வேஷன் முதல்ல ஆக்கள் இன்னொன்று காத்தல் ப்ரிசர்வேஷன் காத்தல் சம்ஹாரா என்றால் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அழித்தல் இன்னொன்று திரோபவா அப்படின்னா வெயிலிங் மறைத்தல் இன்னொன்று அனுக்கிரகா என்றால் கிரேஸ் அருடுதல் ஸோ இந்த ஐந்தும் தான் சிவாவனுடைய டான்ஸினுடைய ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் தீஸ் ஆர் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த டேட்டிஸ் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரா மகேஸ்வரா அண்ட் சதாசிவா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பிரம்மனுக்கும் உண்டு விஷ்ணுவுக்கும் உண்டு ருத்ரவனு ருத்ரனுக்கும் உண்டு மகேஸ்வரனுக்கும் உண்டு சதாசிவத்திற்கும் உண்டு எல்லாத்துக்கும் இந்த அஞ்சு ஆக்டிவிட்டியும் உண்டு இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இந்த டான்ஸினுடைய சென்ட்ரல் தீம் வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த டான்ஸ் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஆக்டிவிட்டியும் தான் சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் தி டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ செகண்ட் பார்ட்டில் இதனுடைய வேரியஸ் சிம்பல்ஸ் ஒவ்வொரு சிம்பலும் அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அது எதை வெளிப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது இரண்டாவது பார்ட்டு தேங்க்யூ